亲爱的，今天晚上可不可以留在我这里？这个恐怕有点难度，因为明天我答应我孩子陪他出去玩的。我知道的，我在心里。永远没有你的家人重要，我也永远不可能是你的家人。行了，你走吧，我自讨没趣了。哎呀，小雪，你知道我不是这么想的。关于留宿这个问题，我们不是早就有默契了吗？我之前一直讨你欢心，所以你才觉得我们有默契了。小雪。你今天怎么了？好像有心事吗？我妈，她又在催我结婚了。最近张罗着让我去相亲，我都不知道该怎么办了。我觉得哈，如果是伯母的意思的话，你最好不要跟她顶撞。这就是你给我想的办法。这巴不得我被别的男人带走。不是不是。我不是在想两全之策吗？两全之策，行啊。我妈不是想让我带男朋友回家吗？我本来就有男朋友啊。这样吧，选一个日子，我带我男朋友回去见一下我妈。小雪，这样的玩笑我们不开好吗？你看我现在开玩笑吗？可是我现在的情况可能吗？你现在的情况可能吗？你有老婆有家。可是你有老婆，你当初为什么和我在一起？我有逼你吗？你处处为你的家人着想，我都顺着你。我不但顺着你，我还要帮你。那有什么办法？我心里有他们，我心里有你啊。可是你考虑过我吗？我才二十五岁。我的青春，我的美好，全都给你了。可是你呢？你怎么打算的？你是决定和你老婆过一辈子，和我玩一辈子，不是吗？谭旭，你，反正我不管了。我之前处处顺着你，什么都为你考虑。今天，我也要为我的幸福考虑了。说吧，你们什么时候离婚？小雪，你看你太激动了，冷静点啊，冷静点。我偏要告诉他，知道为什么我跟他在一起吗？因为我救了他的命。当年他被人强奸，是我救了他的命。要不是我，他早死八百回了。是一颗心，一半是你的，一半是我的，好吗？亲爱，你一定要等着我回来，一定要等我。回欣然，如果不是我的离开，你就不会受到这样的伤害。都怪我，都怪我。
妈妈今天下午要陪奶奶到花鸟市场去，我不来店里了。跟你说，那家美车公司上次不是说嘛，有一套设备需要我们来试，对，问问他们行不行。嗯，一鹏呀，啊，待会儿啊，你再给欣然打个电话，让他中午回来一趟。啊，今天让他回来啊？你看。我今天包了这么多的饺子，他最爱吃了，让他回来吃顿饺子，然后再带回家去。他不是在上班吗？哪有空回来呀、啊？他前几天跟我说了，他今天休息、啊。行行。哎，老公，电影是几点的？三点啊，现在还早呢，怎么了？反正还有时间，前面路过欣然的店里，咱们顺路去看看他吧。既然顺路就去吧，你知道怎么走啊？啊，过了这个红绿灯，前面路口向右转，有家叫丽雅定制女装店的就是了。哎，老公，绿灯了，快走啊！啊。然然最爱吃我包的饺子，你觉得这一大袋子够他吃好几顿了吧？哎呀，你也真是的。然然电话打不通，那就让他过两天回家来吃不就得了吗？非得今天给他送过来。这不花鸟市场就在这儿吗？正好路过。哟，又在研究老板的手稿图啊？哦，今天真不好意思啊，临时把你叫来帮我顶班，还害你把手机给弄坏了。没关系。反正我一个人在家闲着也闲着嘛，你还要照顾孩子，照顾家里呢。反正手机坏了还可以再修啊。嗯，那就辛苦你了啊。那我先走了啊。好，啊，朱姐马上就到。嗯，拜拜。你好，欢迎光临。请问梁欣然在吗？啊，欣然，有人找你。这边请。哎，谢谢。大姐，然然。这么大片店怎么还不错呢？到了，到了。啊，这还。哎，门开着，怎么门开着呀？这死丫头，你小心啊！哎，怎么了？然然，小偷，趁他没发现我们，赶紧走吧！快快快！哎，我想想想想，然然，我们没联系上，我们要摸到这个坏家伙手里。来来来，不准走！对对对对对，来来来，妈，你在这儿，我去对付他。小心。毕竟奶奶的年纪大了，身体时好时坏。你就算再忙，也得挤点时间多回家看看，陪他说说话什么的，是不是？我知道了，大姐。毕竟我们姐妹三个里面，奶奶最疼你，你多回家陪陪她，她心里也更高兴些呀。嗯，嗯。不会那么巧吧？那，你怎么在这儿？这话应该我问你吧？中午还说下午有事儿呢，现在又出现在丽雅门口，干嘛呀你？我那个是我……哦，我知道了，你想给我一个惊喜对不对？我，我就知道你有心嘛，来亲一个。行行行，这边人多，看到不太好啊。人多怎么了？这满大街都谈恋爱的人呢，你怕别人看？你看，韩雪，干嘛呀？疼。韩雪，你看这样好吗？今天你别进去做衣服了，改天我再约你呗，啊。好不好？你今天很反常呀、啊，你是不是心里有鬼啊？你不让我去，我凭什么不去啊？我就要去。韩雪，好吧，我老婆在利亚去。是吗？也对，反正我们俩早晚都得见面的，择日不如撞日，就今天吧。韩雪，我求你了，别进去好吗？我进去怎么了？我有什么见不得人的吗？同样是为了爱情，我们俩什么区别吗？我今天不光要进去，我
，还还好好谈谈呢。我倒要看看了，到底是什么样的女人可以和我的男人结婚？潘雪，他跟你不认识，你跟他有什么好谈？你说是不是？他不认识我没关系啊，我认识他不就行了？潘雪，你不让我去，我骗去了怎么着了？那我先走了，你姐夫还在外面等我呢。行，那我送你吧。不用了啊，你忙吧，照顾好自己啊。路上小心哦。嗯嗯。不好意思，小姐，那您先请吧。啊，明伟，那咱们走吧，要不看电影该迟到了。啊，好。韩小姐，不好意思，让您久等了。我等，可是没白等。啊，您的意思是？这最后一说。那您快请进来。我都说了多少次了，我不是小偷，我住在这儿，这是我的房间，你们怎么就不信呢？你胡说八道什么呀？你就是小偷，你什么住在这儿啊？这明明是我孩子的房间。哎，大婶，没凭没据，你可不能瞎说啊！小心我告你诽谤。还有，刚才是不是你拿什么东西砸我了？我可以告你人身伤害，你知道不？你活该，怎么没凭没据了？你把我孩子房间翻成这样，这就是证据。就是。这要是你的房间，那你怎么不用钥匙开门呢？对呀、啊，哥，我们都查过了，这门分明是被撬开的，你还敢狡辩？我钥匙丢了不行吗？啊，我女朋友不在家，我就撬开门进来了，不行吗？再说了，这是我自己的家，我愿意撬就撬，你管得着吗？你没丢过钥匙啊？啊，你没丢过钥匙吗？啊，对对对，你看看，那都是我的衣服，你好好看看，我的衣服。啊。妈，欣然不是一个人住着吗？怎么会有男人的衣服啊？不可能，不可能，不可能！你说这衣服就是你的，就是你的呀？嫌你没丢吗？你想让他答应吗？啊,啊！我要喊他，他能答应，我还敢穿吗？行行行，我不跟你们多说了，你赶紧打电话叫我女朋友回来，她回来了就一切都清楚了，好吧？那就别废话了，赶紧打、啊！我这个样怎么打呀？你给我解开！告诉我你们手机在哪儿，我们那你打，啊，兜里。多少号呀、啊？杨欣然，通话记录里有。你胡说，我孙女那么乖巧，能跟你这个无赖交男朋友吗？胡说。哎，哎，老公啊，刚才那女的你看见没有？哦，我没留意。你刚才说什么？杨欣然是你什么人？哎，干嘛？你要说完话。杨欣然是我女朋友啊！别跟他胡说了，赶紧送派出所。对他就是一小偷。哎，别走！哎呀，干什么呀？你们动不动就去什么派出所？人家警察叔叔很忙的。那个阿姨，你听我说啊，我真是欣然的男朋友，真的。我跟他还是二中的校友呢，杨欣然，他最爱画画了，对吧？他小时候就想当服装设计师，对不对？还有还有，欣然最爱吃的就是饺子，尤其是酸菜馅，对吧？这个人好像有毛病，哎，我都给他让路了，他还站在门口一动不动，好像他跟我有仇似的。是吧？喷了一身的香水，都快熏死我了。而且以为自己有几分姿色就了不起了，谁愿意理他呀？咱不管他啊。是老妈。喂，妈。啊？怎么会有这种事儿啊？妈，你跟奶奶先别着急啊，我这就去找新人，我们马上过来。啊，好，好，好，一会儿见啊！怎么了？哎，咱们赶紧回去吧。到底怎么回事？我等会儿跟你说。走走走，回西园店里。圆圆，谢谢谢谢
你可回来了，快快快，你过来，你来你来你来，你跟你你跟你妈还有你奶奶解释一下，我是你如假包换、明媒正娶的男朋友，真的。这么说，你是知道他们同居的？不，是，呃，不过，啊，就这么一个小无赖，你不但不阻止他们，还帮着他们一起瞒天过海。妈，我是怕，是怕您和奶奶，怕我们不高兴是不是？可现在我们就高兴了吗？啊，是不是还要我们？到小区里面敲锣打鼓，说我们抓了一个小偷，结果是自己女儿的男朋友。两位你们都听见了哈，那就不麻烦你了啊，谢谢。好，谢谢。妈，你看呀，我说了一句，你还了我一堆，咱们能不能心平气和的好好说几句呀、啊？我怎么心平气和啊？妈。你也别怪大姐了，都是我不让她说的。你还好意思说？当初啊，你是说你上班离家里太远，要出来住。我和奶奶是怕你来回奔波太辛苦才答应你的。可结果呢，你出来跟这个小无赖同居。你把我和奶奶当什么了啊？你眼里还有我们吗？今天我们给你送饺子。奶奶还想给你一个惊喜，结果呢？你给了我们一个大惊喜。不是阿姨，你你不想讨打找骂的话，做我承认。然然，过来。然然，你现在已经长大了。不过，像这个交男朋友啊、谈恋爱呀、啊，这些个关系到你一辈子的幸福的事儿啊，要擦亮了眼睛，看清楚人，懂吗？然然，你心里知道，奶奶最疼你。一般的事儿，奶奶都是顺着你。可是今天，不急，奶奶必须替你做个决定，你必须听我的。妈，您说，给你一天的时间收拾。既然已经分手了，回家住。明天必须回去，走，咱们回家。对，听见没有？事情啊，我都已经办好了啊。嗯，周五啊，我就不回来吃饭了，我还得去趟税务局呢，好吧？啊，行。哎呀妈，你干嘛每次我这刚出来你就叫我回去啊？行了行了，就这样啊。嗯。美女，哎呦，哎呦，你吓着我了，你知道吗？严大哥，怎么是你呀、啊？啊，我就我看时间差不多了，我就早提前来一会儿吧，让你等多不好，是不是？在那后边我就看，我看前面一打电话像你，我就过来给你打一招呼，没想没吓着吧？没有，我正要给你打电话呢，给你到哪了？那行那行，那走上面啊，来来走。哎，这还来得及，快走吧。你回来干什么呀？你说分手，我同意。那天说分手费什么的，都是气话，你也不用在意。我就是觉得就这么走了，心里空落落的。毕竟在这生活了这么长时间，多少还是有点留恋的吧。留恋？你是留恋这儿生活，还是留恋被你挥霍光的钱呢？你自己心里最清楚。你
你要这么说，未免太伤人自尊了吧？你要走，我想一个人静一静。你给我走，听见没有？我觉得没有人必要。为什么呀？因为啊，一个成功的男人就是要赚到比妻子花的还要多的钱，而一个成功的女人就是要找到一个这样的男人。天哪，他的话有如春风，除了拂面，根本没有别的特性。我杨新宇这二十八年来一直苦寻苦等的人，以前一直远在天边。现在终于近在眼前，不行，我一定要抓住他，谁也不许跟我抢。严大哥，如果说我想要理财的话，你可不可以先帮我扫扫盲呢？嗨，这都不是事儿啊，我们边喝边聊。我向乔布斯保证，我一定给你扫得干干净净。姐，大姐，哎，你换了新工作服了，这能干活吗？这个，不是，这个呀，是我刚刚出去办事儿的时候买的。商场啊，正在打折呢，三折，这是最后一件被我淘到了，英国的大名牌，不好看。你好，欢迎光临美车行。哎，先别聊了，你快去吧。两位美女，不好意思啊，你们想喝点什么呢？红茶还是咖啡呢？咖啡，谢谢。红茶，好，那你们稍等一下啊。哎，我说谭大小姐，他家里一个，外头一个，早晚啊会出事。早晚我会让他对我专心致志，一心一意的。但是我还是劝你一句啊。你要觉得他好的话，你就得赶紧加把劲儿，让他早点离婚，省了夜长梦。他到底怎么想处理他跟他老婆的关系啊？你这个小丫头，别看平时挺笨的，偶尔还能说出一两次关键的问题。你才笨呢，那你怎么想的呀？我是觉得，一旦想让话题和他的家庭沾边，就必须得有技巧。得好好想个方法了。两位美女，来
里的红茶，你的咖啡。谢谢，谢谢，没事。三儿，你怎么那么闲啊你？你顾人家那么多。再说了，那是顾客，让人家听到怎么办？哎呀，我只不过是为这个男人的老婆打抱不平而已。你说，他怎么就摊上这么一个三心二意又不负责任的臭男人呢？你还真是闲的你。哎，你有那么多闲工夫，能不能去找自己的好男人啊？哎，对对了，刚才没说完呢。你心中的好男人是什么样子呀？嗯，你那么想知道啊？不说拉倒。哎哎哎，哎呦，行，我告诉你吧，我爱的好男人呐、啊，嗯，衣食无忧是基本的，幽默风趣是必须的，为人处事呢是果断的，对待爱情和婚姻，他必须是专一的。对，他没有。前女友的纠缠也不能够和女同事搞暧昧。对待小妹妹呢，又有她独特的魅力，让他们全部都投怀送抱。但是呢，他又每次都给拒绝了。所以，他只要对全天下的女人都是狼心狗肺的，只能够对我一个人是掏心掏肺的。还有最重要的一点，他必须要具备现在老公的。最高标准，带得出去，带得回来。啊，哎，照你这么说啊，你姐夫除了幽默风趣，稍微有那么一点点的不达标以外，其他的全都命中哎。瞧瞧你这美的嘞！行，这世界上啊，只有姐夫是最好的男人了。那当然了，我没有说错呀。嗯。好，不许忙动啊！呃，几位要点的是香槟一瓶，然后我点一瓶是吗？那几位先吃点水果什么的，一会儿就给你送吧。谢谢。江林，你怎么来了？你也来泡吧？我不是来泡吧，我是来找你的。你找我干什么？你跟我来。嘉玲，我现在正在上班，我走不开。你你拉我去哪儿？跟我来。嘉玲，嘉玲，我我正在上班呢，你你有什么事儿啊？我说你白天整整八个小时都在电脑面前工作，你还嫌不够累是不是？你晚上竟然跑到这种乌烟瘴气的地方来工作，就当你自己是钢筋铁骨啊？不是，嘉玲，我现在真的听不明白你在说什么。我跑到这儿来兼职上班挣点钱，我有什么不对？当然不对了。现在身体还在休养期，你懂不懂啊？你应该多休息，而不是马不停蹄的工作。你说你干嘛把自己搞得那么辛苦呢？没有，我是喜欢这份工作，而且我也需要。想好办法，客人找你，赶紧过来一下。哦，好的，珍珍，谢谢你啊，我马上就过来。你听到了没有？我现在有很重要的事情要办，那你找个地方，你点点东西后，我一会儿过来找你好吗？啊，我一会儿过来找你啊。行、哎、啊。小心点，别闹这么多啊。小七，一瓶伏特加，两杯马提尼。好嘞。是你。哟，原来还在夜场上班啊。小姐，不好意思，现在上班时间，我没有时间跟你聊天，你们想用吧。你好，您点的是蓝牌一瓶是吧？对。哎，好。有没有什么优惠给我啊
对不起啊，我们酒吧不赠送任何东西。不要嘛，送送优惠，以后姐姐经常来玩。哎呀，小姐，真的不能，真的。啊！丁嘉玲，你干什么？我干什么？你怎么不问他干什么？你喝多了，小七，拿一包纸巾过来。我才没有喝多呢。喂，你要不要脸？怎么骂人啊！你嘴巴给我放干净点你！啊，呃，这位美女，对不起，他那是我的朋友，他现在喝多了，真的真的对不起，我向您道歉啊！算了算了，我今儿看你面上，姐姐不跟你一般见识。啊、那个，要不然我给你再去换衣服？不用了不用了，我没心情见识。有本事谢谢你啊谢谢你，谢谢你，谢谢谢谢，不好意思，丁嘉玲，你喝多了。徐诺，我看这位小姐喝多了，要不然你们大家。奇怪啊，这有你什么事儿啊？啊，我怎么每一次见到你都没有好事儿啊？我滚一边去你！谢谢你没事的，跟我来。然后一会儿你再休息一下就没事了啊！你能不能辞职，不要在这儿干了？这个工作并不适合你。你许诺在我们学校当时也算是轰动一时的才子，就算中途退了学，那也不至于沦落到在酒吧里卖笑为生吧？你要是想找工作，你可以打电话给我，我随便一通电话就能帮你搞定。嘉玲。来酒吧上班，来这儿兼职是我自己喜欢的，是我自己愿意做的。我靠我自己的劳动来挣钱，有什么好丢人的？你怎么就这么固执呢？这个是我的私事了，我有我自己的决定。如果没什么事儿，那我去工作了，对不起。要是我不管也行，先把店的钱还给我。我欠给你的钱呢，我一定会还给你，但是，你能不能给我几天时间？好啊，加时间那就加利息了。没问题。我真不懂你是真傻还是假傻，你就看不出来。算了，你在这里干嘛？你不会在偷听我们谈话吧？对不起，我我是要给你拿蜂蜜水的，我不是故意要偷听你们说话的。给我送蜂蜜水，你哪有那么好心啊？啊，你是因为上次的事情心中有愧，所以才故意这么做的吗？上次的事情真的很抱歉。算了，我没心情跟你在这么说。欣然，你跟嘉玲认识啊？嗯，也不算认识吧，就是白天工作时候在店里见过。呃，你跟他？他是我大学的师姐，所以……哦，嗯、呃，你上次帮我还高利贷的钱，真的是跟他借的吗？不好意思，我不是故意要听到你们对话的。没错，那个钱呢，就是我那借的。你放心，钱我还给你的。欣然，这些钱呢，我就没想着让你还过。一定要还的，我不想欠你人情。那亲爱的，什么？哎，刚才泼水的那个美女留下的呀，你们俩很熟啊？算不上很熟，认识。真的就只是认识而已。我骗你干嘛？看看壁纸。手机是人家的隐私，我看他干什么？哎呦，看看又没事儿。来，我替你按。啊？
我说亲爱的，人家可不仅仅把你当熟人而已。我阅人无数，再加上这个壁纸，你就是人家心里最喜欢的那个人，绝对错不了。好了，亲爱的，物归原主的任务就交给你了。哎，您好。喂，你是谁呀、啊？为什么我的手机会在你那里呢？哎，我说，如果你是不小心捡到的，那麻烦你学学雷锋叔叔拾金不昧的精神，把它物为原主。要是你是顺手牵羊带走的呢？那我们就来做个交易吧，你开个价，只要你能把我的手机还给我。我说丁大小姐。不是我顺手牵羊偷的，也不是我身边捡的。那个是你的手机落在了吧台上，是我同事把你收起来交给我的。你，你，你你怎么知道我姓丁？你你到底谁呀、啊？我说你到底是没睡醒呢，还是酒没醒啊？我许诺，我今天会在公司。到时候你有空的话，你到公司来拿吧。啊，我今天不方便。呃，我今天什么时间都没空，那明天也行，明天我也在。明天也不行，呃，要不你好人做到底，给我送过来啊。啊？嘉华广场十点整，我在那等你。拜拜。喂喂喂，丁嘉玲，喂。圆圆，既然都决定搬回家里住了，酒吧的兼职还是别做了。你如果晚上还出去的话，奶奶和妈妈肯定不同意。我也是这么想的，反正酒吧的工作也挺辛苦的，所以我想休息几天。大姐，其实你陪卡卡就好了，不用特别来接我的。这个可是老佛爷的命令，谁敢不遵命？再说了，你姐夫出差了，卡卡又放假，我没什么好忙的。抛开奶奶的命令不说，我也觉得你应该搬回家里住。既然都跟曹亮分手了，索性就分得干脆一点，免得你一个人住在那里，他老来纠缠你。大姐，其实我一个人离开家这么久了，我最对不起的就是奶奶，所以她让我回家，我也无话可说。给，物归原主。没没电了。早上接完你电话以后就没电了。那你有没有？你放心吧，我没有窥探别人隐私的爱好。不管怎么样，辛苦你了。坐吧，你想吃什么，请你。不必了，我是来给你送手机的，不是来跟你吃饭的。如果没有什么事的话，那我先走了。公司还有很多事儿呢。哎，徐诺，你等等。我不是出租车，你叫停我就停，大小姐。哎，许诺，你等一下！啊啊！许诺，叫桑绿皮。啊，好，好请问一下。哎，圆圆，这个啊，可是这家店的招牌菜，很好吃的。哎，圆圆尝尝招牌菜。怎么啦？哎，快快快！圆圆，多久了？四十多天了。他是不是？心里面对的人，或许。
许我没有缘分，陪你到最后、哦。你用心疼的眼神，碎掉了一地的信任，我只能用微笑让你安心转身。心每一字一句，都像个美丽陷阱。回忆最慢的时刻，就掉进苦涩、哦。不要再为他牺牲，拒绝爱的不可能。当体谅变成责任，自私就会蔓延出伤痕。是个坏。